na at makisiyensya. Nandito tayo ngayon sa Senator Renato Compañero Cayetano Memorial Science and Technology High School sa Taguig City upang ipagdiwang ang siyensya at saya, science for the people. Siyensya at saya, pwede pala dahil science is really fun. Tunghayan natin ang mga kaganapan ngayong araw dito lamang sa DOS-TV, Science for the People. Isang malaking event ang inorganisa ng DOST, National Capital Region, kasama ang Local Government Office ng Taguig City at ang Philippine Foundation for Science and Technology upang dalhin ang siyensya sa komunidad. Ano nga ba ang hatid na benepisyo ng ganitong event sa mga Pilipino, lalo na sa ating mga kabataan? So sir, ano ba ang kahalagahan ng ganitong mga event, lalo na sa mga Pilipino, at syempre lalong-lalo na pala sa ating mga kabataan Pilipino? Ngayon, uh, ang DOST kasi, nagiging uh, agresib na kami sa DOST NCR, mm -hmm. na palaganapin yung kaalaman ng DOST, yung mga, yung mga programa ng DOST yes. sa, uh, ba, sa bawat uh, syudad dito sa uh, Kamaynilaan. Isa itong paraan, itong uh, pagdadala natin ng mga exhibits sa mga cities mm -hmm. and municipalities dito. Uh, ito ay kauna-unahang ginawa natin dito sa Tagig, sa city ng Tagig, sa under kay Mayor Cayetano. Mm -hmm. uh, sinuportahan naman tayo ni Congresswoman na uh, lang ni Cayetano at ni, ni Speaker Cayetano. Uh, may mga Starbucks tayong binigay sa kanila yes. para sa mga kabataan. Uh, meron tayong mga awareness program sa DRRM katulad ng PVOX, Pag-asa at PNRI kung saan mag exhibit din sila. Importante, importante na malaman ng kabataan kung ano yung kahalagahan ng DOST at ng science and technology. Marami sa kanila kasi ngayon hindi na lalaman na meron palang DOST. At kung alaman nila kung meron DOST, ano ang ginagawa ng DOST? Tama. Marami pa sa mga kabataan dito sa Manila na maraming beneficyo silang makukuha sa programa ng DOST, katulad ng mga scholarships ng Philippine Science High School at ng Science Education mm -hmm. Institute. Ayun. Pag sinasabi nating developing a science a culture, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nun, pinalalakas natin, pina, uh, pinalalalim natin yung ka ka kaalaman, yung uh, kaalaman nila sa science and technology. Uh -huh. Magkaroon sila ng mas malalim na appreciation sa science and technology na hindi sila ma-intimidate, uh -huh. hindi sila matakos sa agham at teknolohiya at sa mathematics. Tama. Kaya nga sinabi kanina ng speaker natin, na araw-araw merong science and technology sa buhay natin. Mm -hmm. So pagising pa lang natin. Pagising pa lang natin, meron ng agham at teknolohiya. Mm -hmm. Pag tumatayo tayo, bakit tayo hindi lumulutang? Kasi there is technology and science there. Sa, gra tungkol sa gravity, that's why our, our feet are always on the ground because mm -hmm. of gravity, there's science there. So everything is science and technology. Okay, so na-mention nyo, this is the first year na nagsiselebrate tayo ng siyensya at saya sa tagig. Yes. Ano-ano mga dapat nating abangan dito, sir? At ano makikita yes. dito? Ang abangan natin dito, may planetarium tayo. Mm -hmm. Dumating yung mga kasama natin sa, sa family ng DOST, mga tagapag-asa. Magsaset up sila ng planetarium. Nandito yung mga kasama natin sa PIVOX, kung saan in-introduce nila yung GeoRisk, yes. kung saan makikita natin yung mga hazard, actual hazards dito sa Pilipinas, mm -hmm. lalo lalo na sa syudad ng Tagig, para maging aware yung mga kabataan. Nandito rin yung mga kasama natin sa Philippine Nuclear Research Institute, kung saan na uh, ipapamalas din nila yung uh, kaalaman sa, na, natin sa tungkol sa nuclear, uh, sa pag-aaral ng nuclear. Ano? At uh, importante dito, nakipag-partner tayo sa Philippine Foundation for Science and Technology kung saan nandito yung mga exhibit materials nila para sa ganon, yung mga kabataan, e eh, imbis na pumunta pa sa, sa Marikina, mm -hmm. dinala na natin yung mga exhibit ng PFST dito sa Patagin. Mm -hmm. So may mga na-mention na kayo kanina kung bakit mahalaga ang siyensya sa buhay natin. Bilang panghuling pananalita na lang siguro Sir Jojo, gaano nga ba kahalaga ang siyensya para sa ating lahat? Range of 1 to 10, 10. Importante ang science and te technology. Kaya nga sinasabi ko kanina, maraming kabataan na i-intimidate sa term na science and technology uh -huh. pero hindi nila nalalaman na everyday we go through science and there is always technology around us. Mm -hmm. So, para sa ikauunla din ng bayan, yung mga kabataan natin, i-prepare na natin sila na ini-encourage natin for them to take up science and technology courses pag nag-college sila because our country needs technician, scientists, engineers like, like, mm -hmm. the, like the rest of the, the people that are helping us right now.
para sa akin is all about discover, discovery, everything under the sun and beyond the, this world. And science for me is life and everything around us. Buhay po natin siya at hanggang sa dulo po ng buhay natin, yun pa rin po yun. Um, para po sa akin, science, science is everything around us. Um, para sa akin po, yung science po is nai-involve po siya sa mga nakikita po natin, mga nararamdaman sa loob at labas at sa surroundings po. So, science for me is a systematized body of knowledge. Ang siyensya, dapat alam ng lahat yan. Kaya naman sa bawat sulok ng Pilipinas, inaabot ng Department of Science and Technology ang bawat barangay para ihatid ang malaking benepisyo ng siyensya at teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Itong kalawak, yung suporta ng uh, inyong lungsod pagdating sa mga proyekto naman ng Department of Science and Technology. Um, nagiging malawak yung suporta at malalim dahil din sa napakagandang partnership ng local government of Taguig at uh, ang uh, ating uh, Department of Education and ang DOST. Uh, alam nyo, ang Taguig yata ang isa sa iilan lang ng mga cities all over the Philippines na may dalawang science high schools. No? Uh, dapat lang naman siguro dahil ang Taguig ang home ng DOST, di ba? At uh, dahil dito, namomotivate kami to really focus on initiatives, on programs connected to science and technology. Kasi katulad ng mensahe ko kanina, nung nagbigay ako ng aking maigsing uh, speech, kung gusto talaga nating makasabay sa global trend, mm -hmm. kailangan na mag-focus din tayo sa pagsuporta sa uh, science and technology sa ating mga paaralan. Yes. Lalo na sa mga pampublikong paaralan because we, as we all know, hindi naman palaging available ang resources para sa mga programang ito. Um, the local government, of course, should you know, help as well. At ako naman sa bago kong papel ngayon, I am now uh, uh, the representative of the second district of Taguig. Kasama din yun Meron sa prioridad ko. Uh, gusto ko na masuportahan pa lalo yung training ng ating mga instructors, yes. ng ating mga educators kasi nakasalalay talaga sa husay ng mga trainers natin kung papaano din masuportahan yung ating mga estudyante. Nakita natin that um, Sometimes, no, even with the limited resources, nakita natin yung mga bata may talent. So the the challenge is how to to keep them, to keep them inspired, and to keep them motivated to really focus on their craft. Um, maramis sa mga estudiante natin ang nanalo sa mga competition na nagsimula sa kanilang eskwelahan. Pagkatapos ay naging representative ng eskwelahan sa division level, nakarating sila sa regional and Um, uh, national competitions. Pagkatapos, nagulat na lang kami, dagdag motibasyon sa, at, at, at uh, karangalan sa ating lungsod na nag-qualify nag, nag sila sa mga international competitions at nag-uwi pa ng, um, uh, ng uh, victory, yes. ng panalo, nag-champion sila. So, I, I, think that, um, I think that the talent is there, the interest is there, mm -hmm. and it's our duty from... Um, On the side of the local government, on the side of uh, uh, Congress, to also support by means of funding, yes. by means of investing uh -huh. time. You know, by being here, I hope that we um, we inspire the students. You know, uh, by by seeing their public servants participate in events like this. Uh, sana ay nagdadagdag inspiration yun, kasi naiisip nila na. Uh, mahalaga pala sa mga opisyal namin na nagpo-focus kami sa ganitong klaseng mga gawain. Mm -hmm. ano? So ano nakikita niyo ma'am na future ng ating bansa pagdating sa usapin ng um, science and technology? Um, Since nakikita natin yes. lahat ng potensyal sa mga bata pa lang, Oo. nakikita na natin yung mga talents, yes. di ba masabi natin na parang mga young experts nang may tuturing. Yes, that's right. Um, the, the future I, I, I believe is very bright and promising. Uh, nakikita din natin kasi yung um, 
uh, interest ng national government to focus on, I heard the president um, has expressed her interest on space uh, missions. Yes, Narinig nyo ba yun? Nakaka, nakaka, <laughs> nakakatuwa na ngayon ay pinag-uusapan na ito at uh, uh, narinig ko din sa maka makailang ulit na sinabi nila na prioridad ng ating bansa na maglagak pa ng mas malaking um, uh, pondo and uh, very active din tayo in partnering with the international uh, our international counterparts. Nakikita natin yung pakikipagtulungan natin sa ibang mga bansa na advanced na in terms of science and technology. So what uh, we're seeing is a strong partnership um, with the government and the education sector and the private sector, pati na yung international community. So, ang dami ngayon na bridge na nabubuo at marami ngayon ang mga partnerships na nap napipirmahan in terms of science and technology. So, it's really very promising. Yes, yes. Um, maraming maraming salamat sa DOST sa pagpili po ninyo sa lungsod ng Tagig na uh, lugar kung saan mailo-launch yung um, kauna-unahang siyensya at saya, saya uh, dito sa Tagig. Uh, asahan po ninyo na gagamitin po namin itong tiwala at oportunidad na ito to inspire more students to develop interest and passion in science and technology. Kasi alam talaga natin na uh, makakasabay tayo um, internationally, globally, kapag kasinuportahan natin yung mga initiatives na to. Dito naman sa Tagig, hindi po lugi yung investment ninyo at yung uh, programang ihinatid ninyo kasi pinagmamalaman malaki ko po yung mga estudyante namin na always hungry for knowledge and always very passionate and always uh, very much willing to learn new things. So, thank you very much, DOST, for being a true partner of the City of Taguig. You will always have our support and love. Maraming maraming salamat po and more power. DOST TV, science for the people! Yeah! DOST TV, science for the people! Yeah! Science equals fun. Talaga nga namang hindi lamang puro formula at chemical symbols ang pwede nating matutunan sa science. Mas marami itong benepisyo sa pang-araw-araw nating buhay dahil science is everywhere. Tutok lang sa mga kapanapanabig na news on science and technology sa bansa. Dito lang sa DOSTV, Science for the People.
Yakin si Martin Sanrico ay po do it bayat. Nagraduate do Batanes State College ng kapsukol sa IT. Pasa ako ro maswerte na nitrokan su scholarship do DOST do provincial ng Batanes. Pasa ako ro scholar ay po do it bayat. sa di pinakarak ko sa isla ng Batanes ang maraw ito kahawa ng Uda Rarako Abkas kan Masiwarahan Karaw Beach Lit Peta pa daw ang Masiwara ang Nutataya Sir Nga sa durasun daw araw sa estudyante ay po di itbayata doon patutong sok ka iskwit Nian sa awal kita klinik talier high school sa pendado high school. Munit pa ano ko tuto parin ang aking pangarap kung nasa kabilang isla pa ang magbibigay nito ang kolehiyo. Mahirap mamili sa limitad ng kurso pero natutunan ko na ding malin ang kasalukuyang kong kurso information technology. Do ka pero na pan specialist dito bayat. Ama kay ako umibili ng serbisyo na kakapusa na nawo. Do ka pian. Do ka hindi ako sa dito bayat. Kan ni chadlaw ko ay dito bayat. Isang proyekto ang inilusad ng University of the Philippines Electrical and Electronics Engineering Institute na naglalayong mas mapaganda pa ang estado ng transportasyon sa bansa. Kaakibat sa programang ito ang Philippine Council for Industry, Energy, Emerging Technology Research and Development o PISHERD ng Department of Science and Technology. Inilunsad sa naturang event ang dalawang proyektong nakatutok sa problema sa transportasyon. Una na rito ang Intellect o Intelligent Electric Transportation Network. Naglunsad ang Intellect ng e-tricycle na high-tech. Ito ay may kaakibat na app na may ride-sharing monitoring at guidance system features. Tinatawag ang system na ito na Advice o Ad Hoc Vehicle Infrastructure Cooperative Environment. Easy na ang paghahanap ng ride gamit ang app. Ang galing, di ba? Tinalakay ni Sir Lou Andrew Tria, project leader ng Intellect, kung ano-ano pa nga ba ang maaaring gawin ng proyektong ito. So it's a community-based ride-sharing system. So think about Uber, Grab type, uh, mode of transportation, but it's within a community. So, which means this system is not limited to campuses. It can be used in villages, it can be used for planned cities, and where there is no available transportation. Sa kasalukuyan, dalawa pa lamang ang testing locations nito. Isa sa UP Diliman Campus at sa Cagayan State University, Carig Campus. Naging malaking bahagi rin ang proyektong CHARM o charging in minutes sa paglulunsad ng mga e-trikes na ito para mas maging efficient ang pagserbisyo ng mga e-trikes. Ang dating 4 hours na charging, ngayon, 30 minutes na lang. Isa pa sa mga nailunsad na proyekto, ang UP Bike Share. Ito ay programang kinabilangan din ng mga undergraduate, engineers, artists at designers ng UP Diliman upang buksan ang paggamit ng bisikleta sa mga estudyante ng UP. 
Ilaan sa mga features ng UP Bike Share ay ang smart locks, smartphone app at GPS tracking. Maaari lamang itong gamitin sa loob ng UP campus at automatic na naglalock kapag ito ay lumabas sa premises ng UP. Layunin ng programang ito sa pangunguna ni Sir Nestor Michael Tiglao, project leader ng UP Bike Share, na makatulong sa mga estudyante at ma-maximize ang paggamit ng mas environmental friendly na mode ng transportasyon. So what are we, where are we at right now? We are ready to commercialize the technology. So we're looking, we can uh, promote this technology to LGUs and private uh, companies alike. Uh, we're looking for adopters, uh, partners, manufacturing partners, and even distribution partners uh, who, are, who are, would like to believe in this system. Siyensya at teknolohiya para sa mas maunlad na transportasyon sa Pilipinas. Hindi imposible. Tutok lang sa mga bagong balita sa science at technology sa bansa. Dito lang sa DOSTV, Science for the People. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano, Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. Enchanted Kingdom. Enjoy the rides and attractions in Santa Rosa, Laguna. Or stay up to date through their website, www.enchantedkingdom.ph. The magic lives forever.